Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, seine Mutter und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist in die Welt gekommen und die größte Offenbarung, die er uns geschenkt hat, ist dem, dass er uns zum Herzen des Vaters führen möchte. Die größte Offenbarung war die, dass er von Gott als seinem Vater gesprochen hat. Und das wurde zu einem großen Ärgernis für die Pharisäer. Sie haben gesagt, er nennt Gott seinen Vater. Gott ist einzig. Es gibt nur einen Gott. Wie kann es jetzt sein, dass er einen Sohn hat? Liebe Brüder und Schwestern, um diese Wahrheit zur Offenbarung hat Jesus alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben, um uns zu zeigen, wer Gott in Wirklichkeit ist. Dass er Sehnsucht nach uns hat, dass wir zu ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass er uns aus Liebe erschaffen hat und dass er über uns wacht, dass er bei uns ist, dass seine Augen auf uns ruhen, dass er wirklich ein liebender Vater ist. Und Jesus ist gekommen, um den Vater der Lüge, den Satan, um ihn zu besiegen. All das, was über Gott gesagt wurde und wie immer wieder der Feind versucht, Missgunst, Neid gegenüber Gott in unsere Herzen zu sehen, um diesen Lügen ein Ende zu machen und um den Ankläger zu besiegen. Jesus ist gekommen, um uns zu offenbaren, Gott ist ein liebender Vater. Und deswegen gibt er auch sein eigenes Gebet uns preis. Er schenkt es uns. Er möchte es uns schenken. Er möchte es in unser Herz, in unseren Geist, in unsere Seele hineinlegen, damit wir in diesem Gebet, auch in dem Geist dieses Gebetes, Erfüllung und Freude finden und noch tiefer mit Gott, dem Vater, verbunden werden. Und er sagt dann, wenn ihr betet, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Und er hat Gott geoffenbart, nicht nur als der Ich bin, der Ich bin da, sondern hat ihn geoffenbart als Vater, als sein liebender Vater. Liebe Brüder und Schwestern, diese Wahrheit möge ganz tief in unser Herz, in unsere Gedanken eindringen, dass wir uns bewusst werden, vor wem wir stehen, wenn wir beten. Und wenn wir wissen, da ist jemand, der auf uns wartet, da ist jemand, der wie beim verlorenen Sohn uns entgegenläuft, um uns in die Arme zu schließen, um uns an sein Herz zu drücken, mit viel, viel mehr Vertrauen werden wir dann beten. Und wenn wir dann wissen, er ist ein Vater, dann werden wir uns auch bewusst, dass wir nicht nur Einzelkinder sind. Wir werden uns bewusst, und so lehrt uns Jesus, dass wir Brüder und Schwestern hier auf dieser Erde sind. So verschieden, wie wir auch als Brüder und Schwestern in einer Familie sein können. Aber Gott ist derselbe. Er ist ein liebender Vater. Und als liebender Vater wird er jedem gerecht und er wird nicht weniger Vater für dich sein, weil er sich auch um alle anderen Menschen sorgt, sondern seine Sorge um jeden Einzelnen, ganz spezifisch, zeigt noch mehr den Reichtum und die vielen, vielen Facetten seiner Liebe, weil er ein so großes Herz hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, dass ihr mit diesem Gebet immer wieder vor Gott kommt. Und es betet, es auch in Ruhe betet, manchmal euch Zeit nehmt, es nicht nur einmal betet oder schnell betet in weniger als einer Minute, sondern einfach mal stehen bleibt, einfach bei dem Wort Vater. Oder ihr wiederholt aber. Oder ihr sagt, mein lieber Vater. Beten wir mit den Worten Jesu. Beten wir mit dem Vertrauen Jesu. Beten wir mit der Liebe, die Jesus in seinem Herzen für seinen Vater hatte. Und ich bin überzeugt, jeder wird auch ganz persönlich erfahren, wie Gott sich ihm offenbart, wie der Vater sich ihm zeigt und wie unser Vertrauen in ihn wachsen wird. 
Dazu möge er uns jetzt segnen und uns führen, begleiten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag in der Liebe Gottes und sei auch du ein frohes Kind Gottes am Herzen des Vaters.